மொத்தம் பதிமூணு சாப்டர் இருக்கு மொத சாப்டருடைய தலைப்பு ஆண்களின் பூர்வீகம் செவ்வாய் பெண்களின் பூர்வீகம் சுக்கிரன் ஆணும் பெண்ணும் தனித்தனியா வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் ஒருவர் மேல ஒருவருக்கு ஏற்படுற ஈர்ப்பால ஒன்னு சேர்ந்து நல்லா சந்தோஷமா வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க தேவையெல்லாம் தீர்ந்த பிறகு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் குற்றம் சொல்றது ஒருத்தர் ஒருத்தர் வெறுக்கிறது எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது சாப்டர் எதிரும் புதிரும் இந்த சாப்டர்ல ஆணும் பெண்ணும் கொண்டுள்ள வெவ்வேறு விதமான மதிப்பீடுகள் பற்றியும் ரெண்டு பேரும் தங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை எப்படி தவறா கையாள்றாங்கன்றதை பத்தி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஒரு பெண் ஆணுக்கு ஏதாவது ஒரு அறிவுரை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை கேட்டு ஆண் கோபம் அடைவாரு ஒரு பெண்ணுக்கு பிரச்சனை வரும்போது அதை கேட்ட ஆண் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா நினைச்சுக்கிட்டு அவரும் ஏதாவது ஒரு அறிவுரை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு அதுக்கு அந்த பெண்ணும் கோபம் ஆவாங்க இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்குதான் ஆண்கள் செவ்வா கிரகத்திலேருந்து வந்தவங்க பெண்கள் சுக்கர கிரகத்திலேருந்து வந்தவங்கன்றத புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஆண்கள் உலகத்துல அவரு கேட்காம இன்னொருத்தர் அவருக்கு அறிவுரை கூறக்கூடாது ஆனா பெண்கள் உலகம் அப்படி கிடையாது ஒருவர் மேல ஒருவர் காட்டுற ஆதரவு கரிசனம் இதுதான் முக்கியமா பாப்பாங்க ஆண்களுக்கு வெற்றி சாதனை இதுதான் முக்கியமா படும் ஆனா பெண்களுக்கு அப்படி கிடையாது ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யறது தான் முக்கியம் அது பேச்சாலையோ செயலாலையோ எப்படியோ ஒரு உதவின்றது தான் அவங்க உலகத்துல ரொம்ப முக்கியம் ஆண்களுடைய மனசு பெரும்பாலும் டெக்னாலஜி வான் உயர்ந்த கட்டடம் அப்படின்லாம் இருக்கும் போது பெண்களுடைய மனசு மென்மையா தோட்டக்கலை அந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் கவனம் செலுத்துவாங்க சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே வெவ்வேறு விதமான உலகத்துல வாழறதால பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு வரும்போது ஒரு ஆணுக்கு பெண் அறிவுரை சொன்னா ஏன் இந்த விஷயம் எனக்கே தெரியாதா அந்த பிரச்சனை என்னாலே தீர்த்துக்க முடியாதா அப்படின்னு ஒரு பிரஸ்டீஜ் ப்ராப்ளமா பாக்குறாங்க ஆனா ஒரு பெண்ணுக்கு அப்படி கிடையாது அதாவது பெண்கள் அவங்க பிரச்சனை பத்தி சொல்லும் ஒரு ஆண் காது கொடுத்து தான் கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்களே தவிர ஏதாவது தீர்வு வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது இல்ல சோ அந்த நேரத்துல தீர்வு ஏதாவது ஆண் சொன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கோவம் வரும் அவங்களுக்கு தேவை அந்த டைம்ல ஆண்கள் அவங்க மேல கட்டுற கரிசனம் தான் தேர்ட் சாப்டர் ஆண்கள் குகைக்குள் நுழைந்து விடுகின்றனர் பெண்கள் பேச்சில் மூழ்கி விடுகின்றனர் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பிரச்சனை வரும்போது அவங்க எப்படி கையாள்றாங்க பத்தி தான் சொல்றாங்க ஒரு ஆண் அவருடைய பிரச்சனையை அந்த பிரச்சனையில இருந்து விலகி நின்று வேற ஒரு விஷயத்து மேல கவனம் செலுத்துறதன் மூலமா அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முயற்சிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஒரு பெண் அவங்களுடைய பிரச்சனையை பேசி 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 தான் சரி பண்றாங்க சொல்றாங்க அதாவது ஆண்கள் குகைக்குள் நுழைந்து விடுகின்றனர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அவங்க அதை தனிமையில போய் யோசிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பெண் வந்து பேச்சில் மூழ்கி விடுகின்றனர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்க அவங்க பிரச்சனை வெளிப்படையா பேசி தான் தீர்க்கணும் முயற்சி பண்ணுவாங்களாம் உங்கள் வாழ்க்கை துணையை ஊக்குவிப்பது எப்படி ஆண்கள் எப்ப தாங்கள் தேவைப்படுறாங்களோ அப்ப ஊக்கமாயிடுறாங்க ஆனா பெண்கள் அப்படி கிடையாது அவங்க எப்ப கொண்டாடப்படுறாங்களோ அப்பதான் ஊக்கமாகிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க குறைபாடுன்றது ரெண்டு பேருகிட்டே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு வேண்டியதை நீங்க பெறணும்னா அவங்கள பாராட்டணும் பாராட்டுறது எப்ப நீங்க கம்மி பண்றீங்களோ அப்பவே அவங்க ரெண்டு பேருமே கொடுக்கறத குறைச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அஞ்சாவது சாப்டர் இருவரும் பேசும் மொழிகள் வெவ்வேறு இதுல ஒரு ஆண் பேசும்போது அதை எப்படி பெண்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதே வார்த்தையை பெண்கள் பேசும்போது எப்படி ஆண்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் விடாம பொருள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் சொல்றாங்க ஆண்கள் அகராதி பெண்கள் அகராதின்னு தனித்தனியா கொடுத்து கணவன் மனைவிமார்களை படிக்க சொல்லி புரிஞ்சுக்க சொல்றாங்க அப்பதான் இனிமே ஈஸியா நம்மளால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா வீட்டுக்கு கணவர் லேட்டா வராரு அப்ப மனைவி அவரை பார்த்து எங்க வீட்டுக்கு வர லேட் ஆகுனா போன் பண்ணி ஒரு வார்த்தை சொல்றது இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது கணவன் மைண்ட்ல எப்படி டிரான்ஸ்லேட் ஆகும்னா கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லையா எங்க போய் ஊர் சுத்திட்டு வரீங்கன்ற மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும் ஆனா மனைவி கேட்டதோட மீனிங் என்னன்னா எப்பயுமே லேட்டா வர மாட்டீங்களே இன்னைக்கு லேட்டா வந்ததால நடுவுல உங்களுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சும் பயந்து போயிட்டு தெரியுமா அப்படின்றது தான் அர்த்தமா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு தவறான புரிதல் தான் பின்னாடி வாக்குவாதத்துல கூட கூட்டு போய் விட்டுரும் அப்புறம் பெரிய சண்டையா மாறும் அப்புறம் பிரிவா மாறும் அதனால ஆண்கள் பெண்கள் அகராதியையும் பெண்கள் ஆண்கள் அகராதியையும் கண்டிப்பா படிச்சு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆறாவது சாப்டர் ரப்பர் வலயத்தை போன்றவர்கள் ஆண்கள் அதாவது ஒரு ஆணுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்னா எப்ப பார்த்தாலும் அன்பே ஆறு இரே கண்ணே மணியன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியாது திடீர்னு நெருங்கிய உறவுல இருப்பான் திடீர்னு விலகி போவான் அந்த விலகி போறதுன்றது நிரந்தரம் கிடையாது விலகி போய் கொஞ்ச நேரம் க
ஒருவேளை அப்படி நீங்க துரத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவனுக்கு விலகி போகணும்னு தான் ஆசை வரும் இல்ல பிரிஞ்சு போகணும் மொத்தமா அப்படின்னு தான் ஆசை வரும் அவங்க விலகி போற நேரத்துல திருப்பி தானா வந்துருவாங்கன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களா அந்த ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி நெருக்கமா வந்து புடிச்சுப்பாங்க ஏழாவது சாப்டர் அலையை போன்றவர்கள் பெண்கள் இந்த சாப்டர்ல ஒரு பெண்ணின் காதல் மனப்போக்கு எப்படி அலை மாதிரியே உயர்ந்து தாழுதுன்றத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பெண்ணுக்கு எரிச்சல் ஏற்படும் போது அவங்க பேசுறத அப்படியே எடுத்துக்காதீங்க அது அவங்க அந்த அந்த நேரத்துல பேசுற எரிச்சல் தானே தவிர அதுக்கு எதுவும் பயங்கரமான மீனிங் எல்லாம் கிடையாதுன்றத பத்தியும் சொல்றாங்க ஒரு பெண்ணுக்கு ஆண் தேவைப்படும் போது அந்த ஆண் எப்படி அவங்களுக்கான நேரத்தை தியாகம் பண்ணாமே அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துக்கிறதுன்றதையும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் எட்டாவது சாப்டர் இருவரது தேவைகளும் விருப்பங்களும் வெவ்வேறு அதாவது கணவன் மனைவிக்கு கொடுக்கிறார் மனைவி கணவனுக்கு கொடுக்கிறாங்க ஆனா ரெண்டு பேரும் எதிர்பாலினத்தோடைய விருப்பம் தெரியாம அவங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதே எதிர்பாலினத்துக்கு தந்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் ஒரு ஆணுக்கு பிரச்சனை வருது அந்த டைம்ல ஒரு பெண் எப்படி யோசிப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்க உலகத்துல ஒரு பிரச்சனை வரும்போது யாராவது கரிசனமாவோ இல்ல ஆறுதலாவோ பேசினாதான் நல்லா இருக்கும் ஆனா இது ஆண் ஒரு தோல்வியா நினைப்பான் ஆனா இது தெரியாம அந்த மனைவி ஆணுக்கு அறிவுரை சொல்லுவாங்க உடனே அந்த ஆண் கோவம் ஆயிடுவாங்க இதையே ஆண் அறிவுரை சொல்ற மாதிரி செஞ்சாலும் அந்த பெண் கண்டிப்பா கோவம் ஆவாங்க ஏன்னா காது கொடுத்தே கேட்க மாட்டான் உடனே உடனே அறிவுரை சொல்றான் நினைப்பாங்க சோ ரெண்டு பேருமே நம்ம துணைக்கு நம்ம நல்லது தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன் கோவப்படுறாங்கன்னு குழம்பி போயிடுவாங்க ஒன்பதாவது சாப்டர் வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது எப்படி இந்த சாப்டரை படிக்கிறதன் மூலமா ஒரு ஆண் தங்களை அறியாமையே எப்படி பெண்களுடைய மனசை கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பெண் தனக்கு இந்த விஷயத்துல உடன்பாடு இல்லைன்றத பாலிஸ்டா சொல்லாம ஹார்ஷா சொல்லி எப்படி ஒரு ஆணுடைய மனசை கஷ்டப்படுத்துறாங்கன்றதையும் பெண்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க வாக்குவாதம் எப்பயுமே சும்மா ஏற்படாது எனக்கு இது தேவை அப்படின்னு சொன்னா பரவாயில்ல எனக்கு இது தேவைப்படுது நீ ஏன் செய்யவே மாட்ட அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா யாருக்கு அந்த கோவம் தான் வரும் அதே மாதிரி ஒரு பெண் ஆண் கிட்ட பேசும்போது எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லாம எங்க நம்ம இப்படி கூட பண்ணி பாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா அதை பண்றத பத்தி ஆண் யோசிப்பான் ஆனா நீங்க செய்யறது சரியில்லை அப்படின்னு அடிச்சு பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆண் தன்னை தற்காத்துக்க தூண்டப்படுறான் சோ அவங்க செஞ்சது எந்தெந்த விதத்துல நியாயம்ன்றதுக்கான ரீசனை தேட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இந்த சாப்டரோட நோக்கம் உங்க வாழ்க்கை துணை மேல இருக்கிற கோவத்தை நீங்க அடக்கியே வைக்கணும்னு சொல்றது கிடையாது அதை அடக்கி வைக்காம எந்த விதத்துல மதிப்பான முறையில வெளியிடுறதுன்றதையும் சொல்றாங்க உங்களுடைய தேவையை நீங்க பெறுறதுன்றது எந்த வகையில நீங்க அதை வெளியிடுறீங்கன்றத பொறுத்துதான் பத்தாவது சாப்டர் உங்கள் வாழ்க்கை துணைவரின் நன்மதிப்பை பெறுவது எப்படி இந்த சாப்டரை படிக்கிறதன் மூலமா ஒரு ஆண் மனைவிக்கு அவங்க கொடுக்கற பரிசு பெருசா சின்னதான்றதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது அன்பின் அடையாளமா செய்யற ஒவ்வொரு சின்ன விஷயம் கூட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தான் புரிஞ்சுப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணிடம் நன்மதிப்பை பெறுவதற்கான நூத்தி ஒரு வழிகள் கொடுத்திருக்காங்க பதினோராவது அத்தியாயம் உங்களுடைய உணர்வுகளை தெளிவாக வெளிப்படுத்துவது எப்படி இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பிரச்சனை ஏற்படும் போது எப்படி அழகா மென்மையா காதல் கடிதம் எழுதலான்றதுக்கான பரிந்துரைகள் கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாயால சண்டப்படும் போது உடனே உடனே உணர்ச்சி வசப்பட்டு டக்கு டக்குன்னு வார்த்தையை விடுவோம் ஆனா கடிதத்தின் வழியா எழுதும் போது அதுக்குள்ள நம்ம உணர்வுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி பாசிட்டிவான உணர்வுகள் மேல வந்துடும் இத சொல்லணுமா இத சொல்ல வேணாமான்னு கொஞ்சமாச்சு அலசி ஆராய்வோம் அதே மாதிரி இந்த கடிதங்கள் பெரும்பாலும் அஞ்சு அம்சங்களை உள்ளடக்கி தான் எழுதணும் அப்படின்னு ஜான் கிரே சொல்றாரு கோபம் வருத்தம் பயம் பின் வருத்தம் மகிழ்ச்சி இந்த அஞ்சு அம்சங்கள் இருக்கணுமா பஸ்ட் அஞ்சு ஆறு சாப்டர்ல வாய் வழியா பேசும்போது உங்களுக்கு கஷ்டம் வருத்தம் நேரடியா அடிக்கிற மாதிரி சொல்லாதீங்கன்னு சொல்றாரு ஆனா லெட்டர் எழுதும் போது உங்க வருத்தத்தை அப்படியே நேரடியா எழுதுங்கன்னு சொல்றாரு ஒருவேளை வார்த்தை போது டக்கு டக்குன்னு ரிப்ளை பண்ணலாம் அதனால யாருக்கா இருந்தாலும் கோவம் வரும் கடிதம் எழுதும் போது எதிர்பாலினத்தோட உணர்வை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் அதை படிக்கும் போது அவங்க புரிஞ்சுக்கலான்றதுக்காக அப்படி சொல்றாரா என்னன்னு தெரியல பன்னெண்டாவது சாப்டர் ஆதரவை கேட்டு பெறுவது எப்படி இந்த சாப்டரை படிக்கும் போது முன்னாடி படிச்ச ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆண்கள் செவ்வாயில இருந்து வந்தவங்க பெண்கள் சுக்கரன்ல இருந்து வந்தவங்க ஒரு ஆண் கிட்ட ஆதரவை கேட்காம கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவங்க உலகத்துல கேட்டுதான் ஆதரவு கிடைக்கணும் ஒருவேளை கேட்காம அந்த ஆணுக்கு ஆதரவு கிடைச்சா அவங்க எவ்வளவு டென்ஷன் ஆவாங்கன்றதெல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே பாத்திருப்பீங்க அதாவது ஒரு பெண் வந்து அவங்க வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்னா கேட்காம ஆதரவு தரக்கூடியவங்க அதுக்காக ஆணும் அப்படியே இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு பெண் ஆதரவை கேட்டுதான் பெறணும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது அ
கத்து தந்திருக்காங்க பதிமூணாவது சாப்டர் காதல் எனும் மாய ஜாலத்தை ஜீவனுடன் வைத்திருப்பது எப்படி இந்த சாப்டர்ல மனுஷங்க வாழற பூமியில மட்டும் நாலு பருவம் இல்லைங்க மனுஷங்க செய்யற காதலுக்கும் நாலு பருவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது வசந்த காலத்துல எப்படி சந்தோஷமா இருக்கும் குளிர் காலத்துல எப்படி வெறுமையா போய் நிக்கும்ன்றத பத்தி எல்லாம் சொல்றாங்க இது எதுக்கு இப்படி கோடை காலம் வசந்த காலம் குளிர் காலம் சொல்றாங்கன்னா அந்த ஏற்ற இறக்க நிலையை குறிப்பிடுறதுக்காக தான் அது மட்டும் இல்லாம உங்க வாழ்க்கை துணைவருடைய கடந்த கால நிகழ்வுகள் எப்படி நிகழ்காலத்தை பாதிக்கும் விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இதை மீறியும் காதலை எப்படி ஜீவனோட வச்சிருக்கிறது அதுக்கான வழிமுறைகளும் கொடுத்திருக்காங்க